Un día alguien va a tener que decir basta. Un día alguien va a tener que decir se acabó. Nuestros hermanos siguen atentos a lo que hagamos. Esperan que la perla negra los guíe. ¿Y qué van a ver? ¿Unas ratas asustadas en un navío desvencijado? No. No van a ver a hombres libres. ¡Y la libertad! Y lo que va a ver el enemigo son los fogonazos de nuestros cañones. Va a oír el sonido de nuestros aceros. Y muy pronto sabrá de lo que somos capaces. Con el sudor de nuestra frente, la fuerza de nuestros hombros y nuestros corazones. Caballeros, pisad la bandera. Plantea una reforma eh, de, también de, de lo que es eh, eh, de protocolos de intervención policial. Eh, haciendo también otra alusión al siglo XXI y a la teoría de muchos profesionales de seguridad con, con dos dedos de frente, eh, nosotros necesitamos eh, unos protocolos. Y, y cuando habla esta reforma de cambiar protocolos, cambiarlo para mal. O sea, vamos a quitarle dos y dejar dos horas la capacidad para identificar el tiempo que tiene que tardar una persona para identificar. ¿De cuándo? ¿De cuando se inicia? ¿De la misma calle? ¿De cuando entra en comisaría? Eh, ¿Dos horas? Vamos a una cosa así. Hasta que llegue un rollo de patrulla porque están todos ocupados, eh, me va a tardar media hora, más otra media hora que está interviniendo, ya una hora. Me queda una hora para eh, realizar las identificaciones correspondientes. Y además lo tengo que poner, de, poner en la calle porque sé que me va a tardar más. Y entonces, por buena lógica, pues no, eh, al final no tengo tiempo suficiente para eh, identificar a la persona. Y eh, existe en la calle muchísimos delincuentes eh, camuflados, haciéndose pasar uno por otro, etcétera, etcétera. Sí. Y eh, los ciudadanos te, nos están demandando que los quitemos de la calle. Y la única manera de quitar la calle es comprobando su, su identificación, etcétera, etcétera. Y estos que lo saben, la única manera es o llevando una documentación que no es correcta, por lo tanto hay que comprobarla, o no llevando documentación y a ver cómo, cómo reacciona el policía. Y si el policía reacciona como tiene que ser, pues se lo llevará a la comisaría. El problema es que según dos horas no son tiempo suficiente. ¿Qué tiempo debe ser suficiente? ¿El necesario? ¿El necesario? Vamos a una cosa, pero si no se va a Hacienda y se pega allí no sé cuánto tiempo y no protesta, ¿el necesario? Y es como todas las cosas. No, no, y ahora hay que llevarlo en un... Hay que devolverlo al lugar. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que al ciudadano, si tú molestas a un ciudadano y te lo traes a la comisaría, el eh, ciudadano... Hombre, eh, debería eh, dejarlo en el lugar donde le ha molestado. Bien, pero bueno, que, que se le dé un bono eh, a pagar eh, por parte del Estado eh, para que se lo entregue un taxista y el taxista lo cobre en, el, en Hacienda o donde una oficina correspondiente. Pero no usen los coches de patrulla, que hemos dicho que no teníamos suficiente para llevarlo a la comisaría y que tenemos que esperar, pues, pero ahora resulta que tengo que usarlo para llevarlo. Y entonces, ¿qué le decimos a la señora que tiene eh, su hijo en el balcón y no puede? ¿Qué le decimos al señor que está reclamando porque eh, su marido o su ex marido violento está golpeando la puerta? ¿Qué le decimos al que le están robando en la casa y que está escondido en una habitación? Que espere, que tengo que llevar un delincuente al lugar de inicio, porque si no lo llevo, se alarga el tiempo y me puede denunciar porque son dos horas suficientes lo que tengo para mantenerlo. ¿Qué le digo? Comprende que esto es una locura, esto es un caos. Esta gente ha hecho una eh, mediocre ley eh, basada absolutamente en la ideología y no en la operativa, en la eh, circunstancia. Limitar los medios de intervención, lo que decía el compañero cuando hablaba de la, del uso de la fuerza. Pero que tiene, pero que, que, que no hace falta una ley para limitar los medios de intervención. Esta ley, esta ley debería coordinar y eh, contener unos protocolos de actuación importantísimos. Pero la ley, el Código Penal, ya limita la fuerza. Usted no tiene por qué estar limitando fuerza. Esta ley no puede ir en contra del Código, de, del, del código Penal. Porque el Código Penal ya usa, ya dice cómo es la fuerza. Ya dice cómo se emplea la fuerza. Progresivo, eh, proporcional, idónea. Ya se lo está diciendo. Por lo tanto, si usted no lo hace, cuando el juez... Te, te pille, te va a decir, fue proporcionado. ¿Y dónde utilizó el servicio? ¿Se identificó? Eh, ¿Tenía otro medio para usar? ¿Usó el medio adecuado? ¿Con eso logró el objetivo? ¿Eso no, es, no era lógico que lograra? Ya eso ya el juez te lo va a decir. No hace falta que esté en la ley. No, no, que no tire bola, que tire pintí. Y mañana sale otra cosa y ya como no está en la ley, no lo podemos utilizar hasta que salga otra ley para utilizarlo. Sí, la policía va a utilizar los medios que sean necesarios para lograr el objetivo, que es la paz ciudadana. 
los medios necesarios. ¿Cómo? Como dice la ley, como dice el Código Penal. Como se usa la fuerza proporcional, congruente, idónea. Ya está. Y el policía ya, el policía vigilante ya sabe lo que significa eso. Y ya sabe a quién se enfrenta. Por lo tanto, no hace falta que diga, no, es que ese es un medio más idóneo y eso lo valora el policía. Si el problema que tenemos precisamente es que nosotros en la décima de segundo tenemos que valorar. Si además, eh, si, si sería mucho más fácil, si es que hay que darle, habría que darle, hablando, o sea, había que darle un premio a muchos vigilantes y a muchos policías que no tiran de armas. Porque es que se están dando ocasiones que es para tirar de armas. Arma de fuego, arma de muertes. Es que se están dando ocasiones. Fíjense si tenemos tal dignidad y no nos hace falta esta estupidez de, de reforma que quieren hacer, que preferimos salir huyendo y que la gente se ría que huimos, que no es una huida. Es una respuesta táctica, proporcional, congruente del uso de la fuerza. Porque prefiero irme a tener que disparar mi arma de fuego. Fíjense si sí, eh, los policías tenemos tan grabado muchísimo más que eh, toda esta panda de... Eh, personajes ideológicos que lo único que trata es de arrimar las aguas a su eh, ganar voto de, a su, eh, a su ascua, de la sardina a su ascua limitar las sanciones pues eso es, un, es otra manera de, de a, me refiero yo a limitar las sanciones a la capacidad económica pero bueno, de cosas así, por desgracia tenemos mucha gente en la calle cometiendo de, delitos que no tienen medio y aunque los tenga, no los tiene reconocido así no hemos pasado por cuarterías por ahí donde se ven Mercedes y ve coches de alta gama en, en la puerta eh, mientras en la hacienda no figura ni que tenga como ni, ni, ni un duro lo estamos viendo totalmente y estos son tienen capacidad para comprarte a ti y a cuatro como tú pero oficialmente no tenían un duro y es que lo va a decir que le va a poner un euro de quien quien delinque no son los ciudadanos quien delinque son los delincuentes y los delincuentes por propio interés no tendrán nada su nombre por lo tanto, ¿qué va usted a meter una infracción en proporción a, a su capacidad? Pues su capacidad, para el pobre, lo poco será mucho. Y el rico, y el rico, con mucha momento de tiene bastante. Yo creo que eso es una manera de, de, de ganar voto y no es, no es ser eficaz, porque el, pa, seguirá pasando absolutamente lo mismo. Es una manera de decir, no, yo soy de esta ideología y he, he, he metido aquí esta... Esta, en este interlineado he metido esta manera de pensar o de buscar. Mire usted, si usted no amenaza a alguien para que no haga no, no cometa delito, este seguirá cometiéndolo. Si la amenaza que usted hace no la puede llevar a cabo, seguirá cometiéndolo. Si una persona no tiene un euro y usted le pone cero multa porque no tiene un euro, se equivale a esto. No tenemos que lograr que se comporte cívicamente, porque lo que usted dice no, no funciona. Busque otra cosa. No funciona. A lo mejor tiene que ser algo en esa línea, pero no funciona es lo que, me, lo que, lo que han dicho. Es imposible. No buscamos eh, eh, un consenso con las fuerzas y cuerpos de, de seguridad, ni con los profesionales de la seguridad privada, que saben muchísimo, sobre todo de temas relacionados con la eh, protección perimetral y todas estas cosillas. Nada, es que se han reunido los cuatro, eh, que hemos aprobado el eh, presupuesto y el uso mismo han um, dicho por aquí vamos a decir por qué porque quieren destruir la sociedad tal sociedad como la conocemos la quieren destruir y la mejor manera es esta y el gobierno eh, este partido que ha tenido la mayoría pues eh, ha logrado que eh, pues eso que haya un desgobierno no hay este este barco no tiene no tiene capitán por, por desgracia y no vamos a, a la ruina en una sociedad eh, donde se, se está com eh, cometiendo profundos errores y, eh, y ahora mismo están tocando lo, las pocas cosas que funcionan o como que funcionan, la poca herramienta. Yo prefiero salir sin armas de fuego a la calle antes con una ley como la quieren sacar. Prefiero salir sin armas a la calle que una ley como dice. Y estoy, eh, soy de pensamiento de que antes de salir sin armas me voy del cuerpo. Así de claro. Así que, y así lo que va a ocurrir. Es lo que va a ocurrir. La gente se ve del cuerpo de dos maneras. Entregando la placa, diciendo, como ustedes no quieren que les protege, ahí tiene mi placa. O de la otra manera. Y es seguir cobrando, pero no hago nada. ¿Por qué? Porque uh -huh. ustedes, ciudadanos, lo han permitido. Ustedes no han vendido. Por lo tanto, yo, vigilante de seguridad en un polígono, ¿qué hago? ¿Qué hago allí vendido? 
si no puedo hacer nada de lo que usted me, me está diciendo, que no puedo identificar, porque resulta que si identifico, tengo dos horas para identificar a una persona, el, ¿cuánto suele una medida de llegar la policía a un pueblo industrial para identificar a una persona? Eh, yo creo que las dos horas esas eh, se quedan cortas. Para que llegue la policía, porque como son pocos, no puede atender todo lo que hay, y como el vigilante eh, está capacitado y tiene al detenido eh, eh, localizado, controlado, etcétera, etcétera, pues es el que tiene que esperar. Porque lo demás eh, es más urgencia, ¿eh? hay que priorizar. Pues al final eh, lo tiene que poner en libertad porque eh, al presunto, porque sabe que la policía va a tardar más de eso, más de las dos horas. Por lo tanto, esto va a hacer que la policías, las policías, el mundo de la seguridad pública y privada se desmorone, el mundo de la seguridad ciudadana. Un día alguien va a tener que decir basta. Un día alguien va a tener que decir se acabó. Nuestros hermanos siguen atentos a lo que hagamos. Esperan que la perla negra los guíe. ¿Y qué van a ver? ¿Unas ratas asustadas en un navío desvencijado? No. No van a ver a hombres libres. ¡Y la libertad! ¡Y lo que va a ver el enemigo son los fogonazos de nuestros cañones! ¡Va a oír el sonido de nuestros aceros! ¡Y muy pronto sabrá de lo que somos capaces! Con el sudor de nuestra frente, la fuerza de nuestros hombros... ...y nuestros corazones... ...caballeros... ...izad la bandera...